Salut à tous Salut à, Salut à, tous. à tous Salut à tous Bon, on a froid, on est dans le camion. Pourquoi il y a une table grise ouais, Parce qu'on a encore <rire> pété la table Non, non, vous verrez ça plus tard. Bon alors cette vidéo là, j'ai repris le boulot dis donc J'ai été, été m'amuser à côté, vous verrez, c'était sympa. Avec les machines là. Ensuite, bah, l'anniversaire d'Alicia. D'Alicia, 14 ans. <rire> Quel âge t'as 8 ans. Ah ah c'est tout frais, c'est pour ça. Donc on a fait ça avec tous les copains, c'était cool. Ensuite, bah à la suite du voyage, on va où On va au froid. Donc on a mis, bah vous verrez ce qu'on a fait. On a équipé un peu le camion pour le froid. On a fait, parce que aussi, en allant au froid, on va en bord de mer, donc... Une plancha. On a mangé du poisson, on a fait faire une belle plancha. Julien est parti dans tous les coins de Mortoros pour filmer un peu tout ça pour pouvoir donner les images à la télévision de Mortoros au canal 50. Ah, parce qu'ils avaient encore les vieilles images d'époque, donc là j'en ai refait. Et là ils ont des images un peu plus fraîches. Quoi. Ensuite on est parti à la marche chiquita. Comme d'habitude, hein, qui dit marche chiquita dit boue, vous verrez ça. Euh, et de belles boue, images aussi. Boue et moustique. Ouais. On est parti là-bas avec Voyage et Nouvelle Vie et Man 4 à 4. Et on est tombé sur des gens de la mairie. Et vous verrez encore un truc de ouf. Grave. Ensuite, bah les Man 4 4 sont repartis à Jésus-Maria pour aménager la, la cellule. On a nettoyé la masse côté moteur sur le Man 4. Euh, je me suis rendu compte qu'en mettant un voltmètre au tableau de bord, j'avais encore un peu de voltage, même avec le coup de batterie. Donc j'avais nettoyé la masse euh, au-dessus des batteries là. C'était pas celle-là. En fait, il y a une masse qui est très chiante. Alors pour ceux qui ont des Man 4, faites-la avant d'aménager, de mettre la cellule. Parce que vous allez voir, c'est une vraie galère pour y accéder. Donc il suffit de la démonter, de la nettoyer, un peu de graisse et puis de la remonter quoi. Ensuite, autre chose, vous vous rappelez quand on a craché le drone Pour ceux qui s'y connaissent en informatique, j'ai un fichier, donc je pense que c'est le crash du drone, sauf que j'arrive pas à le lire, c'est du MP4, et quand je clique dessus, ça me dit « Le document DJI n'a pas pu être ouvert, le fichier n'est pas compatible avec QuickTime Player, et si je le mets sur VLC, c'est pareil, donc je pense que le fichier est abîmé. » Maintenant, j'aimerais bien savoir si quelqu'un est capable, je sais pas, de l'ouvrir et si on arrive à trouver la, la vidéo du crash, ça peut être pas mal. Donc, si vous savez faire, envoyez-nous un petit mail et puis on vous enverra le fichier si vous arrivez à le, à le décoder ou je sais pas trop comment on dit. Allez, bonne vidéo et à bientôt. Ciao. 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 Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, Julien vous laisse s'amuser, il prend la peine du chantier d'à côté et il remblaye euh, le canal. Ils ont mis des buses à la place euh, du trou qu'il y avait avant. Ah, ça lui manquait de faire zouzou avec une machine. Hein. Allez, je le laisse à son jeu. Et puis moi, je vais partir avec Alicia chez le dentiste. Parce qu'on profite d'être à Mortoros pour réviser tout ça. Bon, bah on est parti en ville, tranquille, avec la petite moto à Manino. Et on se fait un petit déjeuner chez Polo. Petit et café. Et parce que c'est l'anniversaire d'Alicia. <rire> <rire> petit croissant, petite confiture. Allez, on profite. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Alicia. Et c'est l'heure d'ouvrir les cadeaux. Je vous emmène. Allez, feu, partez
ça go C'est vivant <rire> Bon allez, le dessert, une tarte aux pommes et un gâteau plein de bonbons. Avec des parapluies et avec le coup qui s'envole. Ça, c'est ce que tu préfères, les parapluies Oui. C'est trop bon C'est du chocolat. Ouais. Et toi, t'as trouvé un Kinder à poser dessus. Un kinder de gâteau parce que les gâteaux sont... Bon ça c'est assez typique des gâteaux argentins, hein Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre. Ah oui. <rire> Joyeux anniversaire Oh là 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 oh Bon allez, je pars en moto parce que Manino il m'a demandé quelques vidéos de drone de Morteros donc il m'a filé la moto, c'est plus simple avec la moto, je pars avec le drone et je lui fais un peu des vidéos de, du centre, de quelques endroits un peu spécifiques, du chantier qu'il y a derrière et comme ça après il met ça à la télé parce qu'il a encore nos vieilles images de bah, d'il y a un an quoi donc euh, je repars faire des nouvelles images, c'est parti On va à la IPF là, essayer de faire une petite vidéo sympa avec le soleil couchant là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui En attendant les quelques rendez-vous qui nous restent chez le dentiste et, et tout ça, et la moustiquaire de la porte, on isole les portes pour aller à Ushuaia. Donc là, il n'y a que ces deux-là. Plus... Ah non, celle-là même pas faite. Il faut qu'on la fasse. Celle des toilettes, il nous manquait de double face. Là, j'ai changé les vérins de ces portes-là. J'ai remis deux verres à neuf. Donc comme ça, c'est nickel. Là, on a l'isolant, il faut qu'on le colle. Parce que ben, on va aller dans le froid. Hein. On se dirige vers Ushuaia. 
Donc comme ça on isole ces portes là, tranquille. Vous voyez les nouvelles vies, ils peignent leur cabine à l'intérieur. Donc voilà, ça bricole. Tranquille. Allez, on a fait une belle plancha avec Herman. Par contre là, il y a le feu dedans. C'était tellement chaud que lui, il a pris feu dedans quoi. Bon bah, voilà quoi. En tout cas, belle plancha avec des petits pieds et tout. Franchement, 60 par 40, top. Allez, une fois que l'huile a cramé, un petit peu de gros sel pour enlever tous les résidus de vieille huile. Là, on voit qu'elle n'a pas assez chauffé. Là. Elle est encore couleur ferraille. On va la laisser sous le feu. En tout cas, elle est trop belle. Cet après-midi, on va faire un petit tour à la Martinida du côté du coin sauvage. On emmène voyager Nouvelle Vie et Malcatacat avec nous. Donc, c'est leur première petite piste qu'ils font. Un portique. On va devoir faire de la marche arrière. On va devoir faire de la marche arrière. Ah non, sur la transmission. <rire> c'est quoi ce merdier là oh, Je suis pas trop trop sûr qu'on passe en fait. Hein. Allez, on va essayer, on va regarder. Oh, c'est juste, juste, mais je pense que ça va passer. Voilà, bon, pour le camion de Christophe, le camion orange, c'est une formalité, mais. Didier c'est pareil, il est presque aussi haut que nous donc il va falloir qu'il y aille tranquillement. Ah c'est bon, ça passe large. Allez, il a dû s'arrêter pour nous laisser passer parce que là on occupe toute la place. Mais bon c'est cool, on a réussi à tout se passer. C'était juste juste, ils auraient pu voir un peu plus haut leur arche. Attention, on arrive. Allez, on va aller se promener un peu. Bon, bah comme il nous arrive toujours des trucs un peu imprévisibles, en fait, on a rencontré un gars de la mairie qu'on connaît. Et euh, à la marque Chiquita, ils vont avoir planté des arbres natifs d'ici pour, euh, bah, pour euh, remettre un petit peu d'arbres dans ce coin-là. Et après, ils vont faire un espèce de, de, de petit restaurant pour que les gens puissent venir et profiter euh, bah, de déjeuner au niveau de la marche Chiquita quoi. Donc on se retrouve dans un projet euh, d'environnement, vous voyez il y en a déjà qui ont été plantés, puis nous on va, chaque famille va planter son petit arbre en souvenir, c'est cool Allez c'est Julien qui s'y colle pour le trou. Comment ça se chama l'arbolesse Est-ce que c'est arbolesse Ah un algarobo <rire> C'est les arbres avec les branches très dures et pour laquelle ils utilisaient les fruits pour faire de la farine. Ouais, c'est vraiment le truc d'Argentine, hein, l'algarobon, il y en a partout. Un vrai petit jardinier. On va planter un arbre à Morterot. Il fait ça avec amour, on le voit pas souvent, on peut faire des choses en non. douceur. Que te parece Spectaculaire. Spectaculaire. Non, non, c'est non. Si se secan, nous on a cuenta. Allez, on met notre sticker sur notre petit bébé arbre. C'est bon Alors là, les mancatacat. Waouh Il est planté. Ça y est, le vôtre est là aussi. Ouais. Voyager nouvelle vie. Ça y est, Salut. vous avez votre arbre. Ça y est. Un marche Félicitations. Muchas gracias. Julien. Ah, bah non. Ah, c'est mort, c'est parti. Ouais, allez, chial. Ouais, Voilà, on est venu sur un petit point de vue. <rire> <rire> Sur la Martiquita, la montagne, la montagne, hein, la, la montagne elle domine allez, de 2,50 mètres, <rire> le reste de la zone. Et euh, bon, c'est tout ce prix des, des, des petites plantes qui piquent au passage. <rire> au final, on a fait que s'épouiller. <rire> Alex, il ne veut même plus descendre. <rire> Alors en fait, c'est sans arbre parce que c'était une zone cultivée ici il y a encore 8 mois. Donc déjà, toutes les arbres que vous voyez, elles ont poussé en 8 mois. On peut planter. 70 algarobo. Il va y avoir un kincho, enfin un restaurant, une zone spéciale à Sado, tout ça. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est Paul Vie. 
Non, non, vraiment, c'est vous, non, non. Qui va cuisiner. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Paul V, c'est un ami de Manino qu'on a connu à Morteros. Et c'est lui qui va cuisiner dans ce restaurant-là. Et ils ont aussi le projet de faire un camping dans la zone qui est derrière moi, par là, avec euh, des espèces de dômes en toile ou alors euh, des choses à base de cannes ou de bambou pour bah faire euh, un petit camping dans cette zone-là et profiter euh, de la mare Chiquita. Puisque maintenant, c'est devenu une réserve, une aire protégée. Donc, euh, ils vont permettre aux gens d'y venir de manière plus réglementée. Mais vous réalisez que si vous allez là, vous allez vous enfoncer encore plus Ouais, bah justement De toute façon, quand on vient à la mare Chiquita, on sait que tout le monde ne va pas sortir en état. Hein. Dans deux secondes, on a un bébé plein de boue. On a le droit de dire que j'attends la chute là. J'attends voir lequel sera le premier à se montrer dedans. Je pense à Alex, en général c'est lui, mais. Minouche. C'est un malentendu, ça peut être malo. Alors dans quel état sont les enfants à la fin Est-ce que c'était bien Oui Alors on a bien profité jusqu'au dernier moment du coucher de soleil à Marchiquita. Le truc maintenant qui est moins drôle, ouais, ouais. c'est qu'en fait tout le monde doit se laver et qu'on est envahi de moustiques. Faut danser Allez C'était sympa la boue mais le nettoyage un peu moins on est mangé par les moustiques. Eh, par contre, on est dévoré. Ouais. Et là, on est reparti à Morteros. Regardez le ciel enflammé, la fin du coucher de soleil. Et là, on va devoir passer la pancarte dans la nuit. Passer, nous, ça a été chaud. Hein. Franchement, je ne voyais rien. On a dû s'y reprendre à plusieurs fois parce que le crochet, il, était, il tapait le panneau solaire. Ouais, ils sont un peu plus bas, ça a l'air de passer mieux. Ça y est. Bon, bah après, on raccroche le panneau avec les petites ficelles qu'il avait au démarrage pour ne pas s'envoler avec le vent. Et on est bon. Hein. Ce matin journée interview regardez oui j'ai une nouvelle vie qui ont fait mes mains 4 à 4 ils ont la pression ils sont en stress ça va être bien allez bon courage arrête de leur faire des grimaces là par derrière hein on le connaît mais pour de vrai on va avec personne on a ça à faire nous ou toi tout seul comme d'habitude ah oui, c'est vrai. Bon allez, ça bricole toujours. Chez les mains de Katakat, ça répare le treuil. Changement de joint spi. Alors Didier, Marilyn et nous, on est en train de nettoyer les masses. 
parce qu'il y a une masse ici et qui va au moteur et celle-là elle est très 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 chiante à faire donc bah, c'est Marie qui s'y colle et là je vais pouvoir remettre ici là on l'a bien nettoyé, bien disqué un petit peu de graisse, contact et au moins ça c'est fait toujours un petit peu de mécanique tranquille allez les man katakats ils repartent à Jésus Maria chez les copains chez Rulio, Irma pour bah, avancer sur le camion et ils reviennent là dans 10 jours parce qu'il faut qu'ils aillent faire tamponner à la frontière. Alors ce qui est bête, c'est qu'ils n'avaient pas leur passeport sur eux. Sinon, ils partaient dix, direct d'ici pour aller à la frontière. Pour aller faire tamponner les, les passeports et le TIP. Mais ils n'avaient pas les papiers. Donc bah, ils repartent à Jésus-Maria. Ils reviennent là dans 10 jours pour partir à la frontière uruguayenne. Tamponner les passeports. Et après, ils repartent à Jésus-Maria quand on sera à la cellule. Ciao Ciao, ciao, bonne route Prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.